பாட்டில் யார் கெஸ்ட்னு சொல்லிடலாமா சொல்லிடலாம் ராட்சசி படம் மூலமாக இயக்குனராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் கமர்ஷியல் சினிமா காலத்திலும் கதைக்கான சினிமா தான் முக்கியம் என்று சமுதாய சிந்தனைகள் நிறைந்த கழுவைத்தி மூர்க்கன் படம் மூலமாக மீண்டும் தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தடம் பதித்துள்ள இயக்குனர் திரு கௌதமராஜ் அவர்களே இன்றைய நம் விருந்தினர் வெற்றிக்காக உங்களுக்கு எங்க ஸ்கூல் சார்பா உங்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் தியேட்டர் ஆடியன்ஸுக்கும் வேறு மாதிரியான ஜென்டிலான ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கும்போது அவர் இன்னொரு ஜானருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இன்னும் அவர் வந்து வம்சமில் வந்து இந்த மாதிரி பரவலான ஒரு வேர்ஷன் பண்ணியிருந்தார் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அவர் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ஷனாகவும் இருக்கணும் அதே டைமில் அவருடைய அந்த அவருடைய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களையும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அது ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கணும் இன்னொன்று நான் எழுதும் பொழுது நான் எப்போதுமே டுவேர்ட்ஸ் பீப்புள் எழுத நினப்பேன் மக்கள் சார்ந்த ஒரு அந்த சொசைட்டி சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை அண்டர்லைனாக வச்சுக்கிட்டே பண்ணணும்னு நினப்பேன் அது நான் ராட்சசிலையும் அதுதான் பண்ணியிருந்தேன் இதுலேயும் அதை பண்ணணும் நினச்சி பண்ணியிருந்தேன் அது எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன பயம் ஃபஸ்ட்டு படம் வரும்பொழுது இப்போ கமர்ஷியலாக எழுதியிருக்கோம் கமர்ஷியலுங்கிறது வேறு தியேட்டர் மூடு எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா ஊர் ஸ்டைலில் ஒன்று மீன் ஊர் படமாக எழுதுன்னு நினைக்கிறோம் அதே டைமில் நம்ம சொல்ல வந்த விஷயமும் இது ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணணுமே நினச்சேன் எனக்கு ராட்சசியோட பெரிய ரிவ்யூஸ் வந்து எனக்கு பயங்கர எனக்கே சர் சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா கமர்ஷியல் படம் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி ஒரு ரிவ்யூஸு அதை தாண்டி ஒரு ரீச்சு மீன் ஆடியன்ஸ் சைடெலாம் ஆடியன்ஸ் சைடு வேறு இந்த ரிவ்யூஸ் சைடு சொல்கிறேன் ஆடியன்ஸ் அது வந்து அதே மாதிரி அவங்களும் பார்த்த போது என்ன நாங்கள் ரொம்ப நாளாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டது அங்கே ஆட்ட ஆசைப்பட்டவங்களாச்சு இந்த மாதிரி பார்க்கணும்னு நினச்சமே அருள் இது ஏன்னு நினச்சி நினச்சி தான் அது என்னென்ன அண்டர் ரைட்டட் ஹீரோ அண்டர் ரைட்டட் ஹீரோன்னு வேலி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அது வரும் பொழுது அப்பா இதை தான் நாங்கள் தேடிட்டு இருந்தோம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் பேசுகிறத கேட்கும் போது பயங்கர சாஃப்டான ஒரு பர்சன் எப்பவுமே கோமே வராத ஒரு ஆள் மாதிரி இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களோட டைட்டில் வந்து ராட்சசி அதுக்கப்புறம் மூர்கன் இந்த மாதிரி எல்லாமே டெரரான ஒரு டைட்டிலாக இருக்கு எப்படிங்க சார் இல்லை அது கேரக்டரோட கோபம் தான் ஏன்னா ஒரு சொசைட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுற மூடிலே ரெண்டு பேர் வராங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளவங்க வந்து அவங்களும் ஜோதிக்கா மேடம் அவங்களுக்கும் அந்த ஏன்னா அவங்க சாஃப்ட் தானே அவங்க சாஃப்ட் நேச்சராக மாற்றணும் அது டைட்டில்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அருணிதி சாருக்கும் அதே தான் அவர் வந்து ஒரு மாதிரி அவரும் ஒரு சாஃப்ட் நேச்சரான ஆள் இன்னும் ஆர்டிஸ்ட்டு ஐ மீன் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறுறதுக்கான ஒரு மூட் வேணும்போது எனக்கு டைட்டிலே வேணும் அதனால் அந்த மூர்க்கன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைட்டில் அதுக்குள்ளே அந்த கழுவைத்திங்கிறது கதையும் சேர்த்தேன் நான் கதையும் சேர்த்து டைட்டிலாக வைக்கும் போது இன்னமும் அதோடைய புரிதல் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு காலத்தில் அதை கரெக்டாகவே ஒரு காட்சி தேட்டர்லாம் சார் ராஜசீனாவது கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும் இந்த கழுவைத்தி மூர்க்கன்னா என்ன சார் அதனோட டைட்டிலோடைய மீன் மூர்க்கங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம ஊரில் இந்த கோவக்காரன் தான் சொல்லலாம் ரொம்ப மூர்க்கத்தனமாக இருக்காண்டா அப்படின்னு சொன்னால் மூர்க்கன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி பவர்ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க அதில் வந்து கழுவைத்திங்கிறது ஒரு கதை கழுமரம் பற்றினது ஒரு கழுமரங்கிறது இது வந்து கதையாக ஒரு மூர்க்கன் அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கொம்பன் மூர்க்கன் அசுரன் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு ஒரே பேட்டர்ன் ஆஃப் டைட்டில் தான் அது அந்த டைட்டில்குள்ளே இந்த கழுவைத்திங்கிறது ஒரு 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 படத்துடைய கதை வந்து ஒரு சொல் சொல்லிகிட்டே வரேன் நான் இந்த படம் வந்து என்ன ஒரு நட்பு சார்ந்த படம் தான் அது ஆனால் உள்ளே வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வந்து பொலிட்டிக்கலி காஸ்ட் சிஸ்டத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுற படம் வந்து அதுக்குள்ளே அந்த நட்புங்கிற அந்த ட்ராமாவை வச்சு நான் அதை பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்போ அந்த நான் பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இந்த நட்பு பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே வரும்பொழுது அந்த கழுமரம்னு எங்கள் ஊர்களில் இருக்கும் அது வந்து இந்த ராமநாதபுரம் பக்கத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அது வந்து மரம் இல்லை அது வந்து ஒரு தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது அதை வந்து இந்த கதையோட ஹீரோட கனெக்ட் பண்ணேன் ஏன் அவ்வளோ மூர்க்கமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது அந்த கழுமரத்துக்கும் இருக்குமான கனெக்டிவிட்டி ஒத்து அந்த கதைக்கும் கதாபாத்திரத்துக்கும் சேர்ந்து அந்த கதையோட வார்த்தை அதுவாகவும் கதாபாத்திரத்தோட பேரா இதுவாகவும் சேர்த்து வச்சேன் இந்த படத்துல வந்து முழுக்க முழுக்க நாங்க பார்க்கும்போது ஒரு கிராமத்து சாயல் ரொம்ப அழகாவே நீங்க காட்டியிருப்பீங்க ஒருவேளை நீங்க வந்து அறந்தாங்கில இருந்து வந்ததுனால அந்த கிராமத்து சாயல் உண்மையாவே பார்க்கும் போது அதை உணர்ந்து பண்ண மாதிரியே இருந்தது சார் அதை பத்தி சொல்லுங்க இல்ல அதாவது
சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு வந்து ஊட்டிக்கு போவாங்க எங்களுக்கு சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு நாங்கள் இங்கே ராமநாதபுரம் அடிக்கிற வெயிலில் அவங்க நார்மலாகவே அது ஃபார்ட்டி டிகிரி மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் அனலாக தான் இருக்கும் பட் எங்களுக்கு அது ஒரு அது வந்து ஒரு ஆமாம் எங்கள் ஊர் பச்சை கூட அந்த ஊர் பச்சை கூட எப்படி இருக்குன்னா கருப்பாக தான் தெரியும் வெயிலுக்கும் அந்த வெயிலில் இப்படி வெந்து போய் அந்த பச்சை கூட பச்சை அப்படியே கரும்பச்சையாக சொல்லுவாங்களே அது என்ன சொல்லுவாங்க எல்லோ உங்க ப அப்படி தான் இருக்கும் அந்த இது அதுக்கப்புறம் பருத்தி அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க அது என்ன கருவேல மரம் கருவேல மரம் சொல்லுவாங்க கருவேல மரம் பனை மரம் இதுதான் அங்கே இருக்கும் பெருசா ரொம்ப ரேராக அங்கே அங்கே ஒரு புளிய மரம் இருக்கும் அந்த ரோடுகளில் அவ்வளோதான் இந்த இதெல்லாம் வந்து எனக்கு க கண்ணில் நான் பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வரணுங்கிறதுல நான் தெரிய வரேன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் உங்களுக்கு அதனால தான் வேறு மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் கூட இருக்காது சேஸ் நடக்கும்போது கூட பனைமரம் இருக்க ரோடு ரோடாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்ற அவங்க இவர் ஒளிஞ்சிருக்க அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து அந்த கருவ மரமாக தான் இருக்கும் இவங்க லவ் கூட நான் அந்த பருத்தி காட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா அந்த விஷுவல்ஸ் அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் அதோடைய ஒரிஜினாலிட்டி வர முடியும் ஒரு ஊர் ஒவ்வொரு ஊருக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குல்ல இப்போ வந்து எப்படி ராஜஸ்தானுக்கு வந்து உங்களுக்கு பாலைவனம்னா இது ராமநாதபுரத்துக்கு அப்படி தான் இருக்கும் நினைக்கிறது <laughs> 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 ஏன்னா அந்த மீசை அந்த மீசையை கேரி பண்ணணும் ஆமா ரக்கடா இருக்கணும் அது வந்து அவரு ரக்கட் பாய் கிடையாது நெஜமாவே இந்த படத்தோட போஸ்டர்ஸ் அண்ட் டீசர் எல்லாம் பார்க்கும் போது எப்பவுமே பொண்ணுங்களுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு பப்ளியான பசங்களை தான் பிடிக்கும் ஆனா இந்த படத்துல இவர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வர பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே இந்த மாதிரி இருக்கணும் மீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு மூருகன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல கொடுத்துருக்கீங்க சார் சீரியஸா சொல்றீங்க இதை தாண்டி வந்து இந்த படத்துல வந்து லவ் ஸ்டோரி பத்தி நீங்க நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க அந்த லவ் ஸ்டோரி அப்படிங்கறத விஷயத்த தாண்டி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க மறுபடியும் என்னை கூட்டிட்டு போயிடாதீங்கடா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளேயே ஒரு கனமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் அது என்னன்னா இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ பேசுறதா அது வந்து இதுல வந்து லவ் பேசும்பொழுது லவ்ல ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி பேசணும்னு நினைச்சேன் இப்போ லவ்ல வந்து நம்ம ஊர் பொண்ணுங்க யாரு சொன்னாலும் சரி என்ன இல்லை நான் ஒரு இதுல தெளிவா இருப்பேன் வந்து இந்த லூஸ் மாதிரி வரக்கூடாது ஹீரோயின் நினைப்பேன் அந்த பொண்ணுக்கு பயங்கர போல்டு என்னடா அப்படின்னு கேட்குற பொண்ணு தான் நம்ம ஊர் பிள்ளை எந்த பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் அது மா நான் இதில் ஒரு அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் விமன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் மட்டுமே ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பேன் அதில் ஹீரோயின் ஒன்று இன்னொன்று சாயா தேவின் ஒரு பொண்ணு வருவாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோ அம்மா அப்புறம் ஹீரோ இவர் பூமிநாதன் அவருடைய அம்மா இன்னொரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஆர்டிஓ வருவாங்க இந்த அஞ்சு பொண்ணு இந்த அஞ்சு பொண்ணோட கேரக்டரும் யூனிக்காக வேறு வேறையாக இருக்கும் இந்த கேரக்டர்ஸ் எழுதும் போதே இப்போ ஐ மீன் எந்த கேள்வியும் வரது நான் என்னென்னா அந்த அஞ்சு கேரக்டர்ஸும் வேறு வேறையாக தான் இருப்பேன் ஸோ பொம்பளை பிள்ளைங்களோட லவ்ங்கிறது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அவங்களுடைய வந்து உரிமையாக இருப்பாங்க டாமினேட்டடாக இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப இவருக்கு மேலேயான அந்த இந்த பெண்களுடைய போஸ்ட் வந்து வேறையாக மாறுது பொண்கள் பெண்கள் வந்து இப்படி தான் இருக்காங்க லவ் வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கே இவர் பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு போஷனாக நான் கிரியேட் கிரியேட் பண்ணி வச்சேன் அடுத்தது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போகணும் இது வந்து லவ் போர்ஷன்ஸில் இது செய்யப்பட்டது லவ் அண்ட் எமோஷன்ஸில் செய்யப்பட்டது இது முழுக்க முழுக்க பொலிட்டிக்கல் வெர்ஷனில் செய்யப்பட்டது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து பொலிட்டிக்கல் வெர்ஷனில் செய்யப்பட்டது அதில் ஏன்னா அங்கே அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த பொ இது வந்து கிட்டத்தட்ட அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இடையில ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வயசு வயசாவாக இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் அந்த காஸ்ட் சிஸ்டத்தை வந்து அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அந்த படம் அது எண்டு வந்து இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் படம் கம்ப்ளீட் கமர்ஷியல் படமாக இருக்கும் டீகோட் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கு அது ஒரு ஒர்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல டா அது அந்த டாப் டாமினேட்டடாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதை டீகோட் பண்ண முடியுது விஷயம் அது தானே இன்றைக்கி இருக்க பொலிட்டிக்கல் சினோரியோவில் எல்லாரும் மேலே போகிறதுக்கான ஹெல்ப் யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான ப்ரோ சொசைட்டி இல்லை ப்ரோ சொசைட்டி ஆனால் ஆன்டி சொசைட்டிங்கிறது யாரெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஆன்டி சொசைட்டி இந்த ப்ரோ சொசைட்டிக்கும் ஆன்டி சொசைட்டிக்கும் ஆன டிஸ்கஷன் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த கேள்வி நீங்கள் சொன்ன கேள்வி இப்போ என்னென்னா ப்ரோ சொசைட்டியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை வேலை கொண்டுட்டு வருவீங்க இப்போ ஒரு தான் அந்த ப்ரோ சொசைட்டி அந்த ஆன்டி சொசைட்டி டச் பண்ணுற இடம் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த இடம் இப்போ அடுத்தடுத்து படங்கள் எல்லாம
ஒரு <laughs> 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 ரொம்ப டூ மச்சா போகாம ஒருத்தனைங்க நாலு லவ் ஒரே நேரத்தில் கூட வராது இப்படி கூட யோசிப்பு நான் ரைட்டாக உங்களுக்கு சும்மா தேசம் இந்த மாதிரி அதுக்குள்ள லைவ்ல நோக்கி நகர்த்துறது தான் அது ரொம்ப குளோரிஃபை பண்றது அதுல எனக்கு குளோரிஃபை பண்ணாம அந்த லவ்வை கொண்டுட்டு வரணும் நம்ம ரியாலிட்டியா எப்படி இருக்கும் இல்ல அந்த ரியாலிட்டியா இருக்கிறதுல அதுல ஒரு பெரிய லவ் இருக்கும் பொசசிவ் இருக்கும் இருக்கு இல்லையா லவ் வந்து நிறைய அது வந்து பயங்கர டைமென்ஷனா இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஸ்பேஸ் அவங்க ஒரு ஒரு ஆனா அவங்க பயங்கர இன்டலக்சுவலாக அதை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து அதை அப்படி பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து எனக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் இருக்கா அவ்வளோதான் பார்ப்பாங்க இதோட அதில் உள்ள ஃப்ளாஸ்லாம் தேடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பட் இவங்கள்ட்ட தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க நிறைய படம் பார்க்குறாங்க இவங்க அவங்க வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு என்ன தெரியுமா நம்ம நல்ல படம் கொடுத்தா அப்போ நல்ல படம் கிடைச்சிருச்சுன்னு சந்தோஷப்படுறது வேற பட் அந்த கிரிட்டிக்ஸாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இன்னொரு கொடுமையே இருக்கும் அவங்க வருஷத்துக்கு வர தொண்ணூறு படத்தையும் பார்க்கணும் சரியா ரொம்ப குடூரம் அவங்களுக்கு தண்டனை அந்த கோவத்தில் கூட ஏதாவது கொஞ்சம் நல்ல படமாக இருந்தால் கூட டே இதை விட குறைச்சி சிரிக்கிறேன்னு செய்வாங்க அதே இடத்துல சூப்பராக கொடுத்தா செம்மையை கொண்டாடிடுவாங்க அதனால் அவங்க ஒரு சைடு அதே மாதிரி இவங்க ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பா நான் நினச்சது நடக்குப்பா நான் வந்தேன்ப்பா என்ஜாய் பண்ணப்பா அதை விட அதோட படத்தை விட்டுட்டு போகிறதுக்கான ஒரு டேக் அவே படத்தில் இருக்கிறது நல்லது அதுதான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ராட்சசி வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸ் முடிஞ்சு ஃபோர் நான் ஃபோர் ஃபோர்த் இயர் நடந்துட்டு இருக்குது ஆனாலும் கூட இன்றைக்கி அந்த படம் கேரி ஓர் ஆகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸாக ஸ்கூல் படம்னா ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறது காரணம் அதில் இருந்து டேக் அவே சொல்லப்படுது இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு டேக் அவேட தான் இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து காஸ்ட் சார்ந்த படங்கள் வந்து வருது காஸ்ட் வருது ரெண்டு கேட் ரெண்டு மூணு கேட்டகரிஸ் வருது எப்படின்னா ஒன்று வந்து அந்த சாதிய பெருமை பேசுகிறது சாதிய உணர்வுகள் பேசுகிறதுன்னு ஒரு படம் அதுவும் ஒரு பக்கம் இங்கே வரவேற்கப்பட தான் செய்யுது இன்னொரு பக்கம் வந்து தங்களோட வழியை சொல்கிறது அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கான போராடுறது அப்படின்னு அதுவும் வழியை சொல்லுது இதுக்கு இதை தாண்டி ஒரு மூன்றாவது கோணத்தில் எழுதணுங்கிறது அந்த படத்துடைய அதுதான் அந்த சக்ஸஸும் கூட ஏன் அத்தனை அமைப்புகளும் என்னை பாராட்டுறதுக்கு பாராட்டினாங்க அத்தனை அமைப்பும் வந்து அவ்வளோ இது விடுறாங்க அறிக்கைகள்லாம் விடுறாங்க அவ்வளோ பேரும் எழுதுறாங்கன்னா என்ன ரீசன்னா அந்த மூன்றாவது கோணம் இருக்குல்ல ஏன்னா மனிதாபிமானம் தான் அதில் பெரும் புள்ளியாக நிற்குது சென்ட்ரில் அதே டைமில் டிஸ்கஸ் பண்ண பொ பொலிட்டிக்கல்ஸ் நான் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ப நம்ம ஓப்பனாக தான் அதனுடைய கேஸ்ட்டை சொல்லியிருப்பேன் ஓப்பனாக தான் ஷார்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் எல்லாருமே அதனால தான் அவங்க இந்த சைடும் சரி இந்த சைடும் சரி பேலன்ஸ்டாக எப்படி கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னாங்க இது ஒரு பெரிய ரெஃபரன்ஸ் என்னென்னா இந்த பக்கம் ஒரு படம் இந்த பக்கம் ஒரு படங்கிறத தாண்டி சென்ட்ரு புள்ளின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்றைக்குமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அருள்நிதி சாரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சண்டை காட்சிகள்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருந்தது பா என்ன இப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு பர்சன் ரொம்ப காமாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவ்வளோ பெரிய சண்டை காட்சிகள் எல்லாம் வேலை வாங்கியிருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி சாஃப்டான ஆள் மோடை சாஃப்டான ஆள் ரொம்ப பெரிய ஆக்ஷன் ரெஷன்ஸ்லாம் பண்ணதே இல்லை ஒரு படங்களில் சும்மா டம் டம் நடிக்கிறதுக்கு மே தவிர இது வந்து அந்த வெயில் காயிற ஊரில் ஒரு மரம் கூட இருக்காது எல்லாம் அதுவும் ஃபைட்ஸ் வந்து வீட்டுக்குள்ளேலாம் கிடையாது ஓப்பன் வெளியில் தான் ஓப்பன் வெளிங்கும் போது அடிக்கிற வெயில் சுல்லுன்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு போன முதல் நாள் ரெண்டாவது நாளே அவருக்கு முகம் தான் டேர்ன் ஆகிடுச்சு அந்த டேர்ன்னா அந்த அவரோட வெள்ளை கலர்லேருந்து கொஞ்சம் மாதிரி கருப்பாகவே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மூணு ஆட்கள் வந்து அந்த ஒயிட் ஒயிட்டுங்கிற ஸ்பேஸே இருக்காது வெள்ளைக்காரங்க வெள்ளையாக இருக்கவங்க கூட அங்கே கொஞ்சம் கருப்பாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஆயில் ஃபேனாகியே இருப்பாங்க டேர்ன் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அது கலர் அப்படி இல்லை அதில் ரெண்டாவது நாளே அவருக்கு மாறிடுச்சு இப்போ ஃபைட் பண்ண சொன்னால் எனர்ஜி வந்து அந்த சன் வாயில் ஸ்டாப் போட்டு உறிஞ்சின மாதிரி எனர்ஜி அந்த உறிஞ்சிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி உறிஞ்சிற இடம் இது அது வந்து ஆனால் உண்மையிலே ஒரு பெரும் போராட்டம் இன்னொன்று அந்த உடல் மொழி ஒன்று வேறும் இந்த மூர்க்கங்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படின்னா நம்ம சிவல பெரிய பாண்டி மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மம்மட்டியான் மாதிரி ஒரு பருத்தி வீரன் மாதிரி அந்த கேட்டகரி ஆஃப் கேரக்டர்ன
இப்ப அது கணக்கு ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் பொழுது பயங்கர ஹாப்பியா ஒவ்வொருத்தரும் பாராட்டும் போது கௌதம் கௌதம் எனக்கு தான் அடிக்கிறேன் பண்ணி குழந்த மாதிரி சொல்லிடுறாரா ட்ரெயிலர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சது இந்த படம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து மையமா ஒரு முன்னிலைப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட படமா ஸோ சந்தோஷ் பிரதாப் வந்து ஒரு போலீஸ் அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சி இருக்கும் அப்போ வந்து அவருக்காக தட்டி கேட்க அருண்நிதி உள்ள வருவாரு ஸோ அந்த சீன் பயங்கரமா மிரட்டி இருந்தாரு அந்த காட்சி பத்தி சொல்லுங்க இவர் வந்து படத்துல அவருக்கு என்னவா இருந்தாலும் வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் நண்பன் 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 வந்து எப்போதுமே தப்பு பண்ணால் கூட என்ன பண்ண மாட்டோம்னா நம்ம அந்த இதெல்லாம் வைக்க மாட்டோம் பேரியர்லாம் வைக்க மாட்டோம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஏதோ ஒரு வாட்டி ஒரு சண்டை நடந்துச்சு இங்கே ஒரு கோயம்புத்தூரில் நினைக்கிறேன் அப்போ நண் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கும் யாருக்கும் ஒருத்தர் சண்டை வந்துச்சு அவன் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது நான் போனே போய் டவுனு போச்சு அடித்தேன் அவன் டீ ஒன்றுமே சொல்லலை எப்படா நீ இவனை அடிக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு என் ஃப்ரெண்டு நீ எப்படி அடிக்கலாம் சண்டை இதுதான் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் பண்ணுவாங்க அவன் அவன் தப்பு நம்ம பய மேலே இருக்கும் அதெல்லாம் யாரை கேட்டு நீ அடிச்சே அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அதுதான் இல்லையா உங்களுக்கு என்ன தப்பே நம்ம பண்ணியிருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதான் நிற்பாங்க லைட்டாக அவனுக்கு ஆனால் அவன் சரியாக பண்ணுறவன் அவனுக்கு கொண்டு வந்துச்சு அவன் இன்னும் பிரச்சனை ஆகும் அவன் தப்பே பண்ண மாட்டான் சரியாவே பண்ணுறவன் அவனுக்கு பக்கத்தில் இவன் என்னன்னா இன்னும் மேலே இருக்கும் அதான் அந்த கதையோட மோட இந்த கதையோட மோட இந்த அவனுக்கு அவனுக்கு பக்கத்துல இவன் நிக்கிறானுங்கிறது அந்த படத்துடைய கான்ஃபிளிக்ட் இப்போ பொதுவா வந்து ஒரு திரைப்படத்துல காதல மையமா வச்சு ஒரு நடிகரை நம்ம நடிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஈஸி காதல் மையமா வச்சே நம்ம போறோம் ஆனா ஒரு மூர்கன்குள்ள காதல் வர வைக்கிறது அப்படிங்கிறது மக்கள் எல்லாருமே அதை ஏத்துக்கணும்ல சார் சோ அவங்க ரெண்டு பேர் குழுமான ஒரு ரொமான்டிக் சீன் எல்லாம் நீங்க எடுக்கும்போது அது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ லவ்வில் வந்து நம்ம ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற ஒரு மூடு இருக்கும் வச்சுக்கலாம் எப்போதுமே எல்லாருக்கும் என்ன தோணும் பாடுறவனை போய் சந்திக்கிறோம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி எல்லாத்தையும் உட்காந்து போகும்போதே அந்த வார்த்தைகள்லாம் கோர்த்து கோர்த்து வச்சுட்டு அந்த பிள்ளையை பார்க்குறேன் இப்படிலாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு கோர்த்துட்டு போய் பக்கத்தில் நிற்கும்போது நம்ம கேள்வியாக இருக்கும்போது அவ ஒருத்தி ஆரம்பித்தா எப்படி இருக்கும் என்னது ஏய் யாரை கேட்டு வந்தார் ஏய் என்னடா நீனா அப்படி தான் பே அப்படி அதுதான் ஹீரோ ஆகும் இந்த லவ் மோஷன் போஷன் அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னென்னா நீ என்ன கேள்வி கேட்குறது அதுக்கு முன்னாடி அவள் கேள்வி கேட்பா நின்னா நம்ம கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்ல முடியல அவர் நாலு விஷயம் சொல்லுவா இவனுக்கு தடுமாறிடுவான் என்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுல இருந்து எது புதுசா மாறினாலும் திடீர்னு பதில் சொல்ல முடியாது இல்ல அப்படிதான் அந்த லவ்வுடைய மோடே இருக்கும் என்னன்னா அவ வந்து சாஃப்டா இல்லாம அது வந்து நான் ஒன்னு சொல்றேன் நீ அதை செஞ்சு முடிஞ்சா செய்யி அப்படின்னா ஐயோ அப்படின்னா அப்படி தடுமாறுவாங்க அதே மோட்லயே கொண்டுட்டு போனேன் அதுக்குள்ள ஒரு லவ் போர்ஷன்ஸ் அது ஏன் ஊர் வந்து லிமிட்டட் தானே நீங்க சென்னை மாதிரியான சென்னை வந்து என் பேர் என்ன தாம்பரம்ல ஆரம்பிக்கும் தாம்பரம் இப்ப சொன்னா அங்க கூடு அஞ்சேரி கிட்ட போயிடுச்சு கூடாஞ்சேரியில் ஆரம்பிச்சு இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா மாதவரம் திருவச்சிகூர் வரைக்கும் எண்ணூறு வரைக்கும் போகுது எங்கள் ஊரில் வந்து சின்ன கிராமம் வந்து தாம்பரத்துலேயே தாம்பரம் ஒரு ஊராக இருக்கும் கூடுவாஞ்சேரி ஊர் ஒரு ஊராக இருக்கும் எங்கள் அடுத்த ஊராக இருக்கும் அடுத்த ஊராக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் நீங்கள் சென்னை டவுன் மெயின் டவுனுக்கு நீங்கள் சைதாப்பேட்டை வந்தீங்கன்னா அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லையா உங்களுக்கு அது வந்து அதோடைய ஊரோட மோடு வேறு அதனால் புரிஞ்சுக்கிறது வேறு அது பெண்களுக்கான சந்திக்கிற சூழல் வேறு எட்டு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் எட்டு கிலோமீட்டரு நம்ம ஆனால் படம் பார்த்துட்டு நம்ம சத்தியம் தேட்டர்லேருந்து வளசுரவாகவும் போயிடலாம் அது நைட் அதே தூரம் தான் ஆனால் நைட்டில் வந்து இருக்கிற ஊரோடைய லென்த்தில் தெரியாது எங்களுக்கு அந்த எட்டு கிலோமீட்டர் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரமாக இருக்கும் உள்ள ஏஜில் அப்போ அந்த படத்துடைய புரிதலும் அங்கே வந்து வேறையாக இருக்கும் இங்கே அப்போ அவங்களோட சந்திப்பு சூழல் அந்த இதெல்லாம் எழுதும் பொழுது அந்த அந்த லென்த்து டைமிங் ஸ்பேஸ்லாம் வச்சு எழுதும் பொழுது அவங்க ஊருக்காரங்களுக்கு தான் அது வந்து மோர் கனெக்டிவிட்டி ஆகும் நீங்கள் வந்து இந்த கரெக்டாக ஜூசஸில் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிடுவீங்க எப்போதுமே அப்படி தான் அந்த லவ் போர்ஷனில் ஒன்றும் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ரொம்ப எல்லாருமே அதை நிறைய பேர் இது பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ரீல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா இப்போ அது என்னென்னா இது அந்த பொண்ணு வந்து போய் ட்ராப் பண்ணியிருப்போம் ஒரு நாள் நைட்டு அந்த பொண்ணு ஃபுன் ஊதுவா ஒன்றே அவன் என்ன நீ ஃபோ ஃபுன் ஊதுற அப்படின்னு ஒன்று லவ் பண்ணடா அப்படின்னா லவ் பண்ணால் ஃபோன் ஊதுவாங்களா அப்படின்னு ம் அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னா இவனும் ஒன்று ஊதுவான் என்ன நானும் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பொழுது <laughs> 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 <laugh
எனக்கு <laughs> 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 இவர் இந்த பக்கம் அதனால அந்த ஊருடைய அடையாளம் ஒன்னா இருக்கான் சில இப்ப எதனா கோயின்ஸ்டன்ஸ் சில இதை மறு தவிர்க்க முடியாது எப்படின்னா எதுல தவிர்க்க முடியாதுன்னா இப்ப நீங்க லவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரப்போஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஒண்ணு பிரிஞ்சாகணும் இல்லாட்டி கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு நடந்தானே ஆகணும் இல்லைன்னா ஒரு இது இது நம்ம எது சொன்ன மாதிரி ஒரு பொசசிவ்னஸ் கிரியேட் ஆகி ஆகணும் அந்த பொசசிவ்னஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வரணும் இதை நீங்க எந்த படம் எடுங்க டைட்டானிக்ல எடுத்தாலும் சரி அந்த ப்ரப்போசிங்ல ஒரு ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் வேணும் இந்த மாதிரி இது வந்து நட்பு சார்ந்தது இந்த மூணு படமுமே வருது தசாராவும் சரி ராவண கூட்டமும் சரி கழுவேத்தி மக்களும் சரி மூணுமே ஒரே டைம்ல வந்தது கோயின் வச்சு அதான் சொன்னேன் எனக்கு தசதரா தசரா படமும் பார்க்கல ராவண கூட்டமும் பார்க்கல தசரா படம் இப்போ வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே ஒரே டைம்ல அது ஓகே ஆனா வாட் எவர் டேஸ் மூணுல எது பெஸ்ட்னு அவங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் சரி என்னன்னு மூணுமே எனக்கு நட்புக்கான படம்ங்கிறது ஏன் தெரியல ஒரு சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை எழுதியிருக்கலாம் எனக்கு அது இந்த சூழலுக்கு நான் எங்கள் ஊரில் இதே பிரச்சனை எதுனா எல்லாருமே பார்க்குறோம் இதை நம்ம எழுதக்கூடாது இப்போ இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு போனால் எழுதும்போது இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோ நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த படத்தடைய இன்னும் வந்துட்டு இருக்குது ரைட்டர்ஸ் ஏன்னா இது நம்ம அந்த இதில் தெளிவாக இருப்பேன் அதனால் யாரும் என்ன கொஸ்டின் பண்ண முடியாது எழுதி முடிச்சால் இம்மிடியட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் வைப்பேன் அதனால் ரைட்டர்ஸ் இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன் அதனால் இவங்க இந்த இவங்க அது அதை சொன்னால் அவர் எனக்கு தெரியும் தெரியாது என்ன பிரச்சனைனா அதுக்கு வந்து கோயின் ஸ்டேட்னு சில விஷயம் சொல்கிறாங்க தான் நம்ம ராவண கூட்டம்னு பார்த்தா ஏன்னா அவங்க இவங்க பா காமன் ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர்ந்துச்சான் தெரியாது பட் ஆனால் இவங்க பார்த்துருப்பாங்கல்ல அதுன்னு பத்திரிக்காரங்க பார்த்துருப்பாங்க அவங்க தான் சொன்னாங்க இதை பா வந்துச்சு வந்துச்சு எனக்கு நான் அதை பாதர் பண்ணவும் இல்லை ஆனால் விஷயம் என்னென்னா என்னப்பா அதுலேயும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அதுலேயும் கீழே திரும்ப மேலே தரும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ சீனை நீங்கள் எதுவும் ஈக்குவல் பண்ண முடியாது என் கேரக்டர்ஸ் வந்து என்னோட கவிதா அதில் வரமாட்டாங்க கவிதா அது வரமாட்டாங்க என்னுடைய சந்தோஷ் பிரதாப் அதில் வரமாட்டார் அந்த சந்தோஷ் பிரதாப்னா என்னுடைய பூமிநாதன் அதில் வரமாட்டார் இன்னமும் என்னுடைய அழகுவல்லி வர வரமாட்டாங்க அதில் அழகுவல்லி வரமாட்டாங்க கன்ஃபார்ம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அழகுவல்லி வரமாட்டாங்க அதே மாதிரி என்ன இடத்துல வழிவிட்டான் முத்து வழிவிட்டான் வருவாரான்னு தெரியாது என் ஊருடைய முத்து வழிவிட்டான் அதில் வருவாரான்னு தெரியாது இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் அவங்க நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்து இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவர் ஒரு நாலு கேரக்டர் சொல்லியிருக்கோம் அந்த கேரக்டர் ஏன் இதில் வராது இல்லையா உங்களுக்கு இன்னொன்று நான் பேசுகிறது வந்து நான் டைரக்டாக நான் சொன்ன இல்லையா நான் ஒரு மூன்றாவது பார்வையில் பேசணும்னு நினைக்கிற படம் மூன்றாவது பார்வையில் பேசுகிற படம் அது எந்த பே எதை பேசுதுன்னு என்ன என்னால் ரிவ்யூவில் கணிக்கவே முடியல அது எனக்கு ரிவ்யூஸ் மட்டும் தான் சில ரெண்டு மூணு ரிவ்யூஸ் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்களேன்னு ரிவ்யூஸ் பார்ப்போம்ல அந்த ரிவ்யூஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு ஏன்னா நம்ம படத்தை எல்லாருமே இது வந்து ஒரு சோஷியல் ஹார்மோனி படங்கிறத எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டே இருக்காங்க இது வந்து இது வரைக்கும் இவ்வளோ டேர் அப் அட்டம்ப்டு ஓப்பன் ஓப்பனான வசனங்கள் ஓப்பனான காட்சிகள் காஸ்டெல்லாம் இவ்வளோ டைரக்டாக சொன்னதே இல்லையே தமிழில் அதே மாதிரி இவ்வளோ இதாக வந்து சீன்ஸ் எல்லாம் மீன் தலைவர்களோட ஸ்டாச்சூஸ்லாம் காமிக்கும் போது இவ்வளோ ஓப்பனாக காமிச்சது இல்லை எப்படி பர்மிட் பண்ணாங்கிறதுலாம் வச்சுதாங்க சொன்னாங்க எனக்கு எனக்கு இவங்க இவங்கெல்லாம் சென்சார் போடலாம் சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் நியாயமான விஷயத்த சொல்லுவீங்களேன்னு சொன்னாங்க ஸோ குறிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறப்போ அந்த காட்சி ஞாபகம் வருது ட்ரெய்லரில் கூட அது ரொம்ப முக்கியமான சீனாக பார்க்குறேன் ஒரு தலைவருடைய கண் கட் அவுட் கீழையும் பார்த்தா பின்னாடி அம்பேத்கர் அவரோட செலவும் அது வந்து தேட்டரில் பார்க்கும்போது இன்னும் எலிவேட்டடாக இருக்குன்ற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அது நீங்கள் வைக்கிறப்ப யோசிச்சிங்களா அதெல்லாம் சென்சாரில் நம்மளை வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண போகிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஏதாவது யோசிச்சு இல்லை இல்லை நான் தைரியமாக விஷயம் இதில் தைரியமே இல்லை என்ன தெரியுமா கன்வின்ஷியலாக எழுதிட்டு வரும்பொழுது எதுவுமே இடிக்காது வாவ் இதுதான் முதல் விஷயம் ஆமா கன்வின்ஷியலா எழுதிட்டு வந்தீங்க எதுவும் இன்னும் மதுவான இவர் சார்ந்த டைலாக்ஸே கூட ஓப்பனா தான் இருக்கும் இன்னும் காஸ்டே டைரக்டா சொல்லியிருக்கேன் இதுல காஸ்டே டைரக்டா சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்க காஸ்ட் பேர கூட காஸ்ட் பேர்களை வந்து பெருமை பேசுற படங்கள்ல வேணா சொல்லியிருப்பாங்க நான் வந்து அவன்டா நான் வந்து இவன்டா என்னுடைய மரியாதை என்ன தெரியுமா நாங்க இவருக்கே வந்து என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் அப்படிதான் பேசி
ஏன்னா டைரெக்டாக சொல்லுவோம் இது என்ன இருக்குது என்னென்னா இங்கே வந்து என்னென்னா இங்கே ஒரு ஒரு ஊருக்குடைய ஒரு ஊருக்குள்ளே போய் நிற்கிறீங்கன்னா அந்த ஊருடைய என்டையர் அமைப்புங்கிறது இங்கெல்லாம் நிறைய காஸ்ட் அமைப்பு தானே காஸ்ட் சார்ந்த மீன் அந்த சாதிய கட்டமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் தானே நீங்கள் ஒரு ஊரோட வாசல் இறங்கி இருக்கிற பேனரில் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு தெருவுமே டீ கடையெல்லாம் போய் நின்றீங்கன்னா தாறுமாறா இருக்கும் சரியா டீ உங்களுக்கு <laughs> 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 வீரம் பேசுகிற எல்லாமே எங்கே இருக்காங்க நான் வந்து வீரம்ங்கிறது பத்து பேரை காப்பாற்றுறது மட்டும் தானே இருக்கணும் என்னென்னா வயலன்ஸுக்கு ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆன்டி சோஷியல் எலமெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் வயலன்ஸ் எடுப்பாங்க அது எதுக்கு சொசைட்டிக்கு ஆப் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சரியா வெறுமனே ஒன்றுமே இருக்காது அவனுக்கு இப்போ எந்த குவாலிட்டியுமே இருக்காது ஆனால் பார்த்தா ஏய் நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு தூக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு போய் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தன் அடிப்பான் அது வந்து ஒரு வயலன்ஸ் அது இப்போ அந்த வயலன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அமைதியாக சொல்லி அவன் உட்கார முடியாது அப்போது சொசை இது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எதை கையில் எடுக்குது போலீஸோ மிலிட்ரியோ அவங்க என்னத்தை கையில் எடுக்கிறாங்க அவங்களும் வயலன்ஸ் தான் கையில் எடுக்கிறாங்க பட் அது அமைதிப்படுத்துறதுக்கு இந்த அப்ரோச் அதை வந்து அந்த வே அந்த அப்ரோச் பண்ணுற வே வந்து மாறுது அவங்க பண்ணுறதும் இவங்க பண்ணுறதும் ஒன்று தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அது வந்து குலைக்கிறதுக்கு இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு அப்போ இதோட விஷயம் இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஸோ வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் வந்து தேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சரவடியாக தான் இருந்திருக்கும் அதை தாண்டி உங்களுடைய இந்த அழகான கதைக்களத்தை மக்கள் கிட்ட இசை வடிவமாக எடுத்துகிட்டு போனவர் வந்து இமான் அவர் சொல்லலாம் ஸோ அவரை பற்றி நான் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லுவேன் ஆமாம் இமான் சார் உங்களுக்கு நான் நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போதுல தான் மியூசிக் டேரக்டர் இல்லையா ஸோ குறிப்பாக வந்து அருள்நிதி அவருக்கு போட்ட ஆறு ஆறுலாம் இருக்கட்டும் உண்மையிலே வந்து கண் கலங்க வேண்டிய இடத்துல வந்து கண் கலங்க வச்சுட்டாரு மாசா போட வேண்டிய இடத்துல மாசா போட்டுட்டாரு உங்களுடைய கதையும் ஈஸியாக கன்வே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவருடைய ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டான ஒருத்தர் என்னென்னா எப்பவும் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டவுன் டு எத்தனெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து அங்கே கொண்டு போய் வைக்க வேண்டியது கூட இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அப்படியே லைவாக இருப்பார் அந்த ஒரு இயல்பு என்ன எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எந்த நான் ஆசை நான் டைரக்டர் நான் அஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கும் போதும் ரம்மின்னு ஒரு படத்தில் நான் அசோசியேட் டேரக்டர் அன்னைக்கு அப்போவும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போவும் நான் டைரக்டரான பிறகு இது இன்னும் ரெண்டாவதும் படம் அப்போவும் பார்த்துருக்கேன் அவர் என்னைக்கு அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் வாங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் அப்படி தான் சொல்லார் அது எப்படி அசோசியேட் அவர் நான் இருக்கும்போது அப்படிதான் எப்படி இருக்கீங்க சார் இன்னைக்கு வாங்க சார் என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்படி தான் இருப்பார் இப்போ எந்த இதுவும் இல்லை என்னொன்று நம்ம கேட்கும்போது சார் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்கலாமா அது மாற்றி கொடுக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை என்னவர் அப்புறம் இல்லைங்க நல்லா தான் இருக்குது இருக்குது அப்படின்னு அடமெல்லாம் பண்ண மாட்டார் இப்போது சாங்ஸ் இது எனக்கு சார் இது கொஞ்சம் செட் ஆகாமல் இருக்குது சார் வேறு தான் மாற்றலாம் மாற்றிக்கலாம் அதை அப்படின்னு அதை விட ஒரே ஒரு செகண்டில் அவர் கடந்து போயிடுவார் என்னென்னா ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணலாம் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் தெளிவார் பார் ரொம்ப நல்ல அவர் மியூசிக் டைரக்டராகவும் அவர் கொடுத்த சில படங்களுடைய கலர்ஸ்லாம் படத்தோட கலரையும் மாற்றின படங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து இவருக்கு ரொம்ப என்ன அருள் சாரை வந்து பயங்கர எலவேட் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவா மாஸ் ஹீரோவாக புஷ் பண்ணி வச்சுருக்கு நீ அடுத்தடுத்து அவர் மாஸ் ஹீரோவாக அவர் செலக்ட் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து அவர் இன்னும் வேறு இடத்துக்கு கொண்டு வைக்கும் அதுக்கான இடத்த கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது இம்மான் சார் இம்மான் சார் ஏன்னா வந்து ஒரு டீகேடாக வந்து அவர் வந்து ஒரு கிராம படங்கள் கிராமத்தை சுற்றி ஒரு கதைக்களம் வருதுனாலே அந்த இயல்பாகவே இசை போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அவர் நேரில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டு ட்யூன் வாங்கி இருந்திருப்பீங்க எப்படி அந்த கிராமத்து இசை அவ்வளோ இயல்பாக கொண்டு வர அவர் வந்து ஒரு மெச்சூர்டு ஒரு அவர் பயங்கர மெச்சூரிட்டி அவர் என்ன சொல்லுவார்னா இப்போ எங்கா இருக்கும் பொழுது நம்ம கொடுக்குற சவுண்டு வேற மெச்சூர்டாக இருக்கும்போது கொடுக்குற சவுண்ட்ஸ் வேற அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு நாள் நாங்கள் ஒரு வாட்டி இதுக்கு இப்போ கொச்சின்க்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனோம் அப்போ சொன்னார் என்னென்னா இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கும் பொழுது அந்த சவுண்ட்ஸ் என்ன இருக்கணும்னா இன்றைக்கி த தியேட்டரை வந்து அது பார்க்குறவங்கள வந்து புஷ் ஆக்கிடணும் மீன் பார்க்குறவங்கள பயங்கரமாக ப்ரொவோக் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும்னாரு அதே வந்து மெச்சூர்டாக இருக்கும்போது நம்ம போடுற மியூசிக்ஸ் வந்து அந்த இது வந்து லைஃப் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஓகே லைஃப் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னாரு அதே ஒரு இன்னொரு மாடர்ன் இளையராஜா தான் அவர் ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அது பேச போகணும் ரீல்ஸோட நின்றுடக்கூடாது அப்படின்றதுல ஆமாம்மா அதில் அது அது வந்து அதோடய லைஃப் இருக்குது இன்னொரு நாள் பார்க்கும் பொழுத
இதெல்லாம் மெச்சூர்டா இருந்தவங்களுடைய வேலை தானே அந்த மாதிரி தாய்மான் இப்ப பொதுவா ஒரு திரைப்படங்கள் அப்படின்னு இருந்தாவே அதனுடைய நிறைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ குறை சொல்ற கூட்டமும் இருக்கும் இப்ப இதுல இவ்வளவு ஓபனா நிறைய விஷயங்கள் அரசியலை வந்து விமர்சனம் பண்ணிருக்கீங்க ஜாதி மதங்களை விமர்சனம் பண்ணிருக்கீங்க இதுக்குள்ள வந்து நிறைய சண்டை காட்சிகள்லாம் பார்க்கும் போது அதை குறை சொல்ற கூட்டமும் இருக்கும்ல இருக்கும் அதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அது என்னன்னா இந்த ஒரு படம் பாக்குறதுக்கு நம்ம நான் இப்படி ஒரு படம் எடுத்துட்டு போகும்போது நான் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த படத்தை ராவா எடுத்துட்டு போகிறதுல எனக்கு வந்து ராவா எடுத்துட்டு போனால் உண்மையிலேயே சூப்பராக தான் இருக்கும் இன்னும் இந்த கதைக்களம் வந்து ராவா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஸ்பேஸை ரெக்யூர் பண்ணுற கதையும் தான் மறுக்கலை நான் ஆனால் அப்படியே அந்த அந்த ரானஸோடு அந்த கதையை கொண்டுட்டு போயிட்டோம்னா கொண்டுட்டு போயிட்டோம்னா அதோடைய லைஃப் என்னவாக இருக்குங்கிற ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு என்னென்னா கா கா ஒரு பல படங்கள் ராவா எடுக்கப்பட்ட படங்கள் திரும்ப வந்து டிவியில் கூட பார்க்க முடியல டிவியில் கூட பார்க்க முடியல அது ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு ஒரு வாட்டி பாலு மகேந்திரா சார் வந்து ஒரு மேடையில் வந்து அழுதார் அழுதுகிட்டே சொன்னார் என்னென்னா என்னுடைய சில படங்களுக்கான நெகட்டிவ்ஸ் கூட காப்பாற்றி வைக்கப்படல என்ன ரீசன்னா அதில் அவர் வந்து நல்ல படம் பண்ணிடுவார் ஆர்டிஸ்டிக்கல் வேல்யூ ரொம்ப டூ மச்சாக இருக்கும் இப்போ நம்மளாம் டூ மச் மீன்ஸ் நான் சொல்கிறது ரொம்ப அந்த ஹை இந்த ஹைட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டிக்கல் வெர்ஷனாக இருக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்டிக்கல் வெர்ஷன்ஸ் வந்து பாதுகாக்கப்படவே இல்லை ஏன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஸ்பேஸ் இல்லாதனால ஒரு சில படங்கள் இருக்குது ஒரு சில படங்கள் அவரே ரசித்த படம் கூட சில இது இல்லாமல் இருக்குது ஏன்னா தியேட்டர்கள் வேல்யூவில் வந்து அவங்க அப்பா என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் பா அப்படிங்கிற ஸ்பேஸில் போயிடுறாங்கல்ல ஸோ அதனால எனக்கு ஒரு பயம் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பாலா சார் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட அஸ்டன்ட் தான் வெற்றிமான் சார் அவரோட அஸ்டன்ட் தான் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்த கலர் எப்படி இருக்குது அவர்கிட்டேருந்து டைரக்ட் ஐரனிக்கல் வெர்ஷனாக அப்படியே டிஸ்டிங்டிவாக போட்டு சொல்லிடுவாங்க அதே சமயம் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸில் கொண்டு போகிறாங்க நான் அதுதான் நினச்சேன் ஆமாம் இல்லை கமர்ஷியல் ஸ்பேஸில் கொண்டு போய் வைக்கும்போது அது ஒரு லைஃபும் இருக்குது கொண்டாடவும் போடும் ஒரு விஷயத்தை நிப்பாட்டம் நிப்பாட்டி வைக்கலாங்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதை நோக்கி தான் எழுதுங்க பேசணும்னா <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் நான் நம்ம இடத்துல ஓப்பா என்ன பண்ணல இன்னும் கூட ஓப்பனாக தான் பேசிக்கும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசுனா ஏன்னா அவங்க யார் தெரியுமா அவங்க யார் தெரியுமா இன்னும் ஓப்பனாகவே பேசுவோம் இல்லையா அவங்களுக்கு அவளை ஓப்பனிங் ஓப்பனாக இல்லாட்டியும் கூட எனக்கு கன்வே பண்ண வேண்டிய அந்த ஒரு ஒரே ஒரு இடத்துல பேசுகிற விஷயத்தை பிக் பண்ணுறேன்னா ஆமாம் அப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல அப்படியே எடுத்து எடுத்து தான் அந்த சீன்ஸ் வைக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்குள்ளே அது ரொம்ப டூ மச்சா அவங்க அதுதான் நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயம் என்னென்னா நான் பேசும் பொழுது தாழ்த்தி பேசுகிற ஸ்பேஸை அவங்களுக்கு நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா அது என்ன அவங்க சிக்கலாக தான் மாறும் சிக்கலாக தான் மாறும் அதனால தாழ்த்தி பேசுகிற ஸ்பேஸஸை வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஆமாம் அப்படி தான் பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களோட பார்வையோடு இறக்கியிருக்கேன் ஆனால் கரெக்டாக கத்தியில் நடக்கிற மாதிரி தான் அதை வந்து கரெக்டான ஸ்பேஸில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு அது கமர்ஷியலாக மட்டும் கிராஸ் பண்ணி போகுது ஒரு வில்லனாக மட்டுமே அவர் தெரிகிறார் வில்லனாக மட்டுமே தெரிகிறார் அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஆனால் டைலாக் வச்சலாம் வச்சேன் அவங்களால சென்சார் ஆமாம் இல்லை எதை கட் பண்ணுறது இல்லையே அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க கரெக்டாக தானே இருக்குது அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போது அவங்களோட பேசுகிற மொழி உடல் மொழி அதுலேயே நான் காஸ்டையும் காமிச்சிட்டேன் இதை கா கையாண்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆறு ஏழு காஸ்ட் டைரக்டாகவே காமிச்சிருக்கேன் பண்ணும்போது <laughs> சில படங்களுக்கு வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து சிரிப்பாங்க அது நீங்கள் எடிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்க போகாது என்ன ரீசனாக அது முதல் ஷார்ட்டை ரெக்யூர் பண்ணும் அடுத்த ஷார்ட்டை ரெக்யூர் பண்ணும் டைரெக்டாக பார்த்து இப்போ நீங்கள் நம்ம ஒன்று பேசுகிறோம்ல அதை நீங்கள் கோர்வையாக அடுக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கே கூட நம்ம பேசுனதை எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஐயோ ஏதோ ஒன்று மாற்றணும் அதை மாற்றணும் மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இங்கே ஸ்பாட்டில் இருக்கிறது அங்கே ஒர்க் ஆகாது ஸ்பாட் மேஜிக் வேறு எடிட் மேஜிக் வேறு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அது சவுண்டு வரும்போது இன்னும் எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க நான் அந்த ஷோவில் பார்க்கும்போது சிலத்துக்கு சிரிச்சாங்க எதுக்குப்பா நான் ஒன்றுமே எழுதி சிரிக்கிறாங்களே இல்லை அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சிலது கை திட்டினாங்களா ஏன்னா படம் பார்த்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் டெக்னீஷியன் அவர் பார்த்துட்டு அந்த கேரக்டர் நல்லா ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கடானு என்ற சொன்னார் இது பார்த்து ஒன்று படம் போனால் அந்த கேரக்டர் தான் எல்லோரும் கொண்டாடுறாங்க எனக்கே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னாப்பா அ
ஒரு மாதிரி ஒரு ரெண்டு சீன் இருக்கும் நல்ல நல்ல ஹிலாரியஸ் சீனாக இருக்கும் அது வந்து ஓப்பனிங்கில் ஒரு சீன் வந்து ஒரு அந்த டீ கடையில் ஏண்டா வெட்டியாக உட்காடுறீங்கன்ற ஒரு அதுக்கு ஒன்று பண்ணுவார் அதுவும் பொலிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது பேங்க் வாசல் ஒரு சீன் இருக்கும் அதுவும் ஒருத்தருக்கு வந்து பேங்க்கு லோன் வாங்கி கொடுக்க வருவார் அப்போது மேனேஜர் வாசல் ரொம்ப கொஞ்சம் பாய்ஸானவர் இல்லை லோன் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அவர் உடனே ஏன் அவர் சொல்லுவாங்க ஏன்டா பேங்க்குன்னு போன் போக ஒன்றே போர்டு போட்டாலே கிளம்பி வந்துடும் இல்லடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அது ஒரு ஃபன்லோடு தான் இருக்கும் அதில் கூட அவர் பேசுவார் கடைசியாக அவர் சொல்லி பேங்க் லோன்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு போயிடுவார் அப்போ அந்த ஒரு பஞ்ச் சொல்லியிருப்பார் பொலிட்டிக் ஐ மீன் அது காமெடி சீனாக இருந்தாலும் அதை வந்து பொலிட்டிக்கலாக தான் சொல்லியிருந்தேன் கருத்தோட சொல்கிறது இல்லை பொலிட்டிக்கலாக டச் பண்ணி சொல்கிறது அது என்ன சொல்லியிருப்பார்னா உடனே இது பேங்க்லேயே காசு இல்லையா கடன் கடன் வாங்கினாலும் ஊரை விட்டு ஓடிப்பிட்டானா அப்படின்னு அப்படின்னு சரி இந்த கழுவத்தி மூர்க்கன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இப்போ சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு டேரக்டர் அடுத்த படம் உங்களுடைய முதல் படத்தினுடைய கதை நகி ஜோதிகா கூட பண்ணுவாரா இது மேடம் வந்து ஏற்கனவே என்னை வந்து ஒரு படம் படமா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 படம் பாக்குறவங்க அந்த கதையோட வர்றது வேற எனக்கு அது கமர்ஷியல்ங்கிற தாண்டி அதை விட்டுட்டு போற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுக்காக நான் நினைச்சேன் இதுல ஏதாவது ஒரு டாக்டரா இந்த ஃபாரின்ல இருந்து டாக்டர் வரலாம் அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் இல்ல அந்த கதை சார் மேடம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கதை அதுக்கான வேலைகள்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அது ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொல்லும்போது எனக்கே தோணுதா மேடம் மரத்தை போயிட்டுமே மேடம் வேற இடையில வேற பேசினாங்களே இடையில வேற ஒரு விஷயத்துக்கு பேசும்போது கூட என்ன சேர்ந்தாங்க வெறுக்கும் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> இவங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு அது பீப்புள்ஸ் மீடியம் அதுக்கு முன்னாடி ரேடியோஸ் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ரேடியோ அந்த ஒரு லாஸ்ட்டு நான் வந்து எம்ஏ ஜேர்னலிசம் தான் படித்தேன் அப்போ எங்களுக்கு இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் அப்போ ஒரு இடத்துல போய் எழுதும்போது பார்த்தா அவர் பேஸ்மெண்ட்லாம் போட்டுட்டு தாங்க வந்திருக்காரு ஜேர்னலிசம் படித்து அப்போ வந்து எங்களுக்கு அந்த அதெல்லாம் பத்திரிகாரன்ல நான் அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நியூஸ்க்காக அந்த என்ன சொல்லுவாங்க ரீஜனல் நியூஸ்க்காக பத்து நிமிஷத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்களாம் அதை இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டிவி டிவிக்கு அப்புறம் திரும்ப டிவியோட அந்த ஒரே ஒரு படம் ஒத்துக்காகவும் ஒரே ஒரு நாள் வெள்ளி ஒரு வாரத்தில் போடக்கூடிய அந்த அரை மணி நேரம் சாங்குக்காகவும் காத்திருந்த கூட்டம் வந்து அந்த உடைய அந்த ரெவல்யூஷன் இருக்குல்ல அந்த அந்த ரெவல்யூஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரீச் பண்ணியிருக்க இடம் வந்து ஆன்லைனு ஆன்லைனில் வரக்கூடிய யூடியூப் சேனல்ஸு அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான டைரக்டர் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும்போது 
சினிமாவுடைய தியேட்டர் தியேட்டர் பிஸ்னஸ்ங்கிறதுல அது வேறு அது வேறு உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ இன்கேஸ் ஓடிடி விளாட்டி மா யூடியூப் கூட தான் இருந்திருக்கும் ஓடிடி வந்து தான் தீரும் அதுவும் இந்த கொரோனா வரும் பொழுது எல்லா தியேட்டர்ஸும் மூடப்பட்டும் பொழுது ஓடிடியோட வளர்ச்சி தாறுமாறாயிடுச்சு தாறுமாறாயிடுச்சு நீங்கள் வந்து அது நீங்கள் வந்து நம்ம ஒன்றும் அது வந்து வளரக்கூடாதுன்னு நம்மளால் தடுக்க முடியாது இருந்த சூழல் அது ஒரு பிஸ்னஸ் மோடு தானே என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்பேஸ் வேணும் இல்லாட்டி என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லாத உலகம் என்ன ஆகும் குற்றங்களுக்குள்ளே தான் போய் நிற்கும் இல்லையா உங்களுக்கு அப்போ அதனால் அது கரெக்டாக ஓடிடி வந்துருச்சு இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ என்னென்னா ஒரு தியேட்டர் எம்மோ மூடுங்கிறது வந்து ஒரு ஹீரோஸ்க்கு ஒரு ஹீரோ ஓரியன்டான படங்களுக்கு ஹீரோய்க்கான ஓரியன்டான அதுக்கப்புறம் ஃபேண்டசி படங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு மூடை நோக்கி தியேட்டர் மாறிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு வேறு வேணால் காசு கொடுத்து வராங்க அவங்களுக்கான அவங்கள மதிக்கணும் அவங்களுக்கு வரும்பொழுது அதை என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் அந்த ஸ்க்ரீன் முடுக்கான சவுண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பார்த்துட்டு போகும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வேணும் அது ஒன்று இருக்குது ஓடிடி கண்டென்ட் ஸ்பேஸை வந்து பயங்கரமாக இப்போ இருக்குது இன்னொன்று கண்டென்ட் படங்கள் ஓடவே இல்லைன்னு இருந்த பல நாள் குற்றச்சாட்டு ஓடிடி சரி பண்ணியிருக்கல இல்லைன்னு சொல்லுங்க பல கண்டென்ட் டைரக்டர்ஸ் இல்லாமலே போயிருப்பாங்க எனக்கு அவங்கெல்லாம் எமர்ஜ் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை அயலியெல்லாம் முத்துக்குமார் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருந்தார்ல அயலியெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதை தியேட்டரில் போய் சொல்லும் பொழுது எத் அவங்க வந்து எத்தனை பேர் அதை வந்து மட்டன் தட்டி இல்லாமல் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு கூட கூட தெரியாது அவர் அண்ணன் தமிழ் டானாக்காரன் டானாக்காரன் படம் வந்து அது தியேட்ரிக்கல் மோடோட ஓடிடி கொண்டு போய் நிப்பாட்டின இடம் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப அருமையான ஒரு பொலிட்டிக்கல் வெர்ஷனு அதுவும் பொலிட்டிக்கல் வெர்ஷன் தான் அது ரொம்ப அழகான ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சுருந்தார் அது ஜெய் பீம் சூர்யா சாருக்கு சூர்யா சார் வந்து தியேட்ரிக்கல் மோடில் படம் பண்ணுறவர் அதை வந்து அழகான ஒரு படமாக கண்டென்ட் படமாக அமைகிறது ஆமாம் டைரக்டர் ரிலீஸ் அதே டைமில் இந்த பக்கம் சூரரி போட்டு மாதிரி தியேட்ரிக்கல் மோடில் ஒரு படம் இருக்கும் அப்படியே ஜெய்பி மாதிரியான ஒரு படம் அது கண்டென்ட் படத்துக்கான ஸ்பேஸ் உருவாகுதுல இப்போ இவங்க புரிஞ்சுக்கிற ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல ஹீரோஸும் ஓகே இந்த படத்துக்கு இப்படி ஒன்று கொடுக்கணும் இங்கே ஒன்று கொடுக்கணுன்ட்டு இப்போ இங்கே வேலை செய்யணும்னா வேற ஒரு மோடில் படம் கொடுக்கணுங்கிற அந்த மோடு வந்துட்டாங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் கண்டென்ட் டைரக்டர் ஃபஸ்ட்லேருந்து சரி அவங்களுக்கு தியேட்ரிக்கல் மோடில் கொடுக்கலாம்னு தான் இந்த படத்தை ட்ரை பண்ணேன் இது வந்து ஸ்பேஸ் ரெண்டு பக்கமே எனக்கு ஒரு காரணத்து சந்தோஷம் தான் ஓடிடி எப்போதுமே ஆல்வேஸ் வெல்கம் தான் ஏன்னா அது ஒரு அந்த காலத்தில் போய்ட்டு நம்ம தேட்டரில் பார்க்கும்பொழுது என்ன மூடு கொடுத்துச்சோ அதை விட என்ன மூடு கொடுத்துருங்க ஒரு நாள் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸையே தூக்கிட்டு போய் டிவி எடுத்து போயிடுச்சு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சாரில் ஆரம்பிச்சு கடைசி விக்ரமன் சார் வரைக்கும் எடுத்த படங்கள் இருக்குல்ல அந்த படத்துக்கான ஸ்பேஸ் ஒட்டு மொத்தமாக சீரியலில் உட்கார வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க அந்த டேரக்டர் யாருமே அந்த அந்த கண்டென்ட்டே வராது ஃபுல் யங்ஸ்டர்ஸை மட்டுமே தியேட்டர் பிஸ்னஸுக்கு வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்ல அப்போ ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வர்றது வந்து ஓகே இந்த ஒரு வீக்கெண்ட் தான் சும்மா வெளியில் போகலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒரு படம் கொடுக்குறது மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி படம் ஒரு வகையான ஃபேமிலி படம் இன்னொன்று யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான படம் இது ரெண்டு தான் தியேட்டருக்கான மூடு பட் இங்கே ஃபேமிலியோட எல்லாம் யா அதாவது ஒரு வெப்சீரியஸ் வந்து எங்கேயோ வந்த வெப்சீரியஸும் இங்கே பேசிக்கிட்டே இருக்கும் மணி ஹேஸ்ட்லாம் வந்து எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்போ எங்கே ஒரு ஸ்பானிஷ்னு நினைக்கிறேன் லாங்குவேஜ் ஏதோ லாங்குவேஜில் உள்ளதை இங்கே கொண்டாடி இருக்கோம் அப்போ ஓடிடியுடைய தேவை வந்து தேவையில்லை அது வந்துருச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் தடையில் ஓடிடியும் மாறும் ஓடிடி ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகுனா குமிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் படம் படம் குமிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ சேட்டலைட் வரும்போது அப்படி தானே குமிஞ்சிது படம் ஒரு நாளில் வந்து ஒரு நாலு படம் தான் வாங்கணும்னு ஆயிடுச்சு வருஷத்துக்கு நாலு படம் தான் வாங்கணும் ஆச்சு அப்போ ஓடிடி நான் இங்கே பார்க்குறத எப்பா தே டிவியில் பார்த்துக்கலாங்கிறது இப்போ டிவி வியூவர்ஸ் ஃபுல்லாகவே தியேட் படம் பார்க்குற அந்த இவங்க மாறி ஓடிடிக்கு போயிட்டாங்க இதுவும் மாறும் ஸோ அடுத்தடுத்த படங்களும் இந்த கழுவே திமுர்கன் மாதிரியே எல்லாமே உங்களுக்கு ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லி ஜெயா டிவி சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கணும் சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம